കോകോ ഷാനൽ ഫ്രഞ്ച് ഫാഷൻ ഡിസൈനർ ആയിരുന്നു ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പാശ്ചാത്യ വനിതകളുടെ വസ്ത്രധാരണ രീതിയിൽ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾ ഷാനൽ വരുത്തി ഇവരുടെ പേരിൽ ഷാനൽ ഫൈവ് എന്ന പ്രസിദ്ധ സുഗന്ധ ദേവി കൂട്ടും ഗബ്രിയേൽ ബുനഹർ ഷാനൽ എന്നായിരുന്നു കോക്കോ ഷാനലിൻ്റെ ശരിയായ പേര് കോക്കോയുടെ ജനനസമയത്ത് അച്ഛനമ്മമാർ നിയമപ്രകാരം വിവാഹിതരായിരുന്നില്ല അച്ഛൻ ആൽബർട്ട് ഷാനൽ നാടോടി വാണിഭക്കാരനും അമ്മ അലക്കുകാരിയുമായിരുന്നു കന്യാസ്ത്രീകൾ നടത്തിയിരുന്ന അനാഥാലയത്തിലാണ് ഗബ്രിയേൽ വളർന്ന് വലുതായതും സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയതും വധുക്കൾക്കായുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ തയ്ക്കുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന കടകളിൽ സഹായികയായി ജോലി തുടങ്ങി ഗബ്രിയേലിന് സംഗീതത്തിൽ അഭിരുചി ഉണ്ടായിരുന്നു കോക്കോരി കോക്കോ കീ ക്യാവു കോക്കോ എന്നീ പാട്ടുകൾ ഒരു സംഗീത സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചതോടെ കോക്കോ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങി സംഗീത മേഖലയിൽ കോക്കോയ്ക്ക് അവസരം ലഭിച്ചില്ല എറ്റിയൻ ബൽസാൻ ആർദർ കേപ്പൽ എന്ന രണ്ട് പുരുഷ സുഹൃത്തുക്കളുടെ സഹായത്തോടെ കോക്കോ പാരീസിൽ ഒരു ചെറിയ ബ്യൂട്ടി തുറന്നു സ്ത്രീകൾക്കായുള്ള തൊപ്പികളുമായി രംഗത്തിറങ്ങിയ കോക്കോ താമസിയാതെ വസ്ത്രങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും ബാഗുകളും ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കോക്കോ എന്ന ബ്രാൻഡ് പാശ്ചാത്യ വനിതകളുടെ വസ്ത്രധാരണ രീതി തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചു ലാളിത്യം ആകർഷണീയത സുഖദായകം എന്നിവയായിരുന്നു കോക്കോ ബ്രാൻഡിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം ഒരുവിധത്തിൽ കോക്കോയുടെ ബിസിനസ്സിന് അനുകൂലമായി ഭവിച്ചു സമ്പന്നരുടെ സുഖവാസ കേന്ദ്രങ്ങളായിരുന്ന ഡോവിലിലും ബിയറാറ്റിസിലും ബ്യൂട്ടി കുറയ്ക്കുവാൻ കാവലിൻ്റെ ധനവും ഉപദേശവും സഹായകമായി മെയ്സൺ ചാനൽ എന്ന വാണിജ്യ സ്ഥാപനം അങ്ങനെ രൂപം കൊണ്ടു കോക്കോയുടെ ഡിസൈനുകൾ അമേരിക്കയിലും വിപണി കണ്ടെത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറ് കോക്കോ കമ്പനിയിൽ മുന്നൂറ് ജീവനക്കാരുണ്ടായിരുന്നു കാവൽ നൽകിയ ധനസഹായം തിരിച്ചടയ്ക്കാനും കോക്കോയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിൽ കോബലിൻ്റെ സ്വദേശമായ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകേണ്ടി വന്നു കോബലിനെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ കോക്കോയ്ക്ക് താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ പ്രണയ ജോഡികളായി കഴിയാനായിരുന്നു കോബലിന് താല്പര്യം കോബൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ചെന്ന് വേറെ വിവാഹം കഴിച്ചെങ്കിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ വാഹനപകടത്തിൽ മരണമടയും വരെ കോക്കോയുമായുള്ള സൗഹൃദം തുടർന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് ഏണസ്റ്റ് ബൂ എന്ന വ്യക്തിയെ കോക്കോ പരിചയപ്പെട്ടത് സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങൾ കൂട്ടിക്കലർത്തി പുതിയവയ്ക്ക് രൂപം നൽകുന്നയാളായിരുന്നു ഏണസ്റ്റ് ബൂ തികച്ചും അനന്യമായ പുതിയൊരു സുഗന്ധം നിർമ്മിച്ചെടുക്കാൻ കോക്കോ ഏണസ്റ്റിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഷാനൽ നമ്പർ ഫൈവ് എന്ന സുഗന്ധ ദ്രവ്യം രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ അനേകം മാസങ്ങളെടുത്തു പനിനീർപ്പൂക്കളുടെയും മുല്ലപ്പൂക്കളുടെയും സുഗന്ധത്തോടൊപ്പം കസ്തൂരിയുടെയും വേറെയും ചില ചേരുവകളുടെയും സുഗന്ധം ഷാനൽ ഫൈവിലുണ്ട് ഒരു ശതാബ്ദി തികയാൻ പോകുന്ന ഷാനൽ ഫൈവിന്റെ വാർഷിക ഉൽപ്പന്ന ഇന്നും കോടികൾ കവിയും എന്നാണ് അനുമാനം കറുപ്പ് മരണാനന്തര ചടങ്ങുകളിലും അനുശോചന യോഗങ്ങളിലും മാത്രമായി ഒതുങ്ങി നിന്ന കാലത്താണ് ഷാനൽ അതിനെ പരിഷ്കാരത്തിന്റെ മുദ്രയാക്കി മാറ്റിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയാറിൽ സ്ത്രീകൾക്കായി ഷാനൽ ഡിസൈൻ ചെയ്ത കറുത്ത കൊച്ചുടുപ്പ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫാഷൻ രംഗത്തെ അന്തിമവാക്കായി ഇതിന്റെ പല വകഭേദങ്ങളും വിപണിയിലെത്തി മുപ്പതുകളിലെ സാമ്പത്തിക മാന്യവും ആസന്നമായ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധവും കാരണം കോക്കോ തന്റെ സ്ഥാപനം അടച്ചുപൂട്ടി പാരീസ് നാസി അധീനതയിലായിരുന്നപ്പോൾ ഹാൻസ് ഗുന്ദർ ഫോൺ ഡിംഗ്ലീഷ് നാസി സൈനിക ഓഫീസറുമായി കോക്കോ അടുപ്പത്തിലായി അതുവഴി ഹോട്ടൽ റേറ്റ്സിലെ സ്വകാര്യ വസതിയിൽ തുടർന്ന് താമസിക്കാനുള്ള അനുവാദം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു നാസി ചാരപ്രവർത്തകരുടെ ചുമതല ഡിംഗ്ലേജിനായിരുന്നു കോക്കോയും ഈ സമയത്ത് നാസികൾക്ക് വേണ്ടി ചാരപ്രവർത്തി ചെയ്തതായി ഊഹിക്കപ്പെടുന്നു യുദ്ധാനന്തരം കോക്കോയും വിചാരണയ്ക്ക് വിധേയായി പക്ഷേ ശത്രുപക്ഷ സഹായി എന്ന കുറ്റം ചുമതപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും പൊതുജനം കോക്കോയെ രാജ്യദ്രോഹിയായി തന്നെ കരുതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ കോക്കോ സിറ്റ്സ്വണ്ടിലേക്ക് താമസം മാറ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിൽ എഴുപതാമത്തെ വയസ്സിൽ കോക്കോ ഷാനൽ വീണ്ടും പാരീസ് ഫാഷൻ രംഗത്തെത്തി പക്ഷേ പഴയ രീതിയിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്താനായില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് ജനുവരി പത്തിന് പാരീസിലെ ഹോട്ടൽ റിഡ്സിലെ സ്വകാര്യ അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വെച്ച് കോക്കോ ഷാനൽ അന്തരിച്ചു പ്രണയബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും അവിവാഹിതയായിരുന്നു കോക്കോ ഷാനലിന്റെ പഴയ വാണിജ്യ പങ്കാളികളായ വെർദർമേയുടെ ഉടമസ്ഥതയിൽ ഷാനൽ ഹൗസ് ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു സുഗന്ധ ദ്രവ്യ വകുപ്പ് ഷാക് പോൾജും വേഷവിധാനം കാൽ ലാഗർ ഫെൽഡുമാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് Trusted tradition of 155 years Chimanoor International Jewelers India UAE Kuwait Malaysia US